，给我霍总来了真不巧，正忙着呢，一会儿我也要出去了。卡勒嘎拉那天晚上，你为什么不请自来？霍总，我跟你说明白一点，我没空打理。为了迁移，到底发生了什么？你最好一五一十的告诉我。霍总，要不这样，您不如先一五一十的告诉我，您做了什么好事儿吧？好，我从日本带回来的那个人，不是迁移，他叫宋晓东。他根本就不会拉小提琴，所以那天晚上的演出，拉琴的是千怡。我知道，从宣布复出，到演出那天，所有的一切，都是你在安排。没错，比当时欣赏演出的样子，我还记忆深刻。小东在哪儿？什么小东？宋小东。那个被你利用来报复我的女孩，你把她带到哪儿去了？是你利用她，我为什么要带走她呀？阿成，你最好别跟我撒谎。我没跟你撒谎，我跟她无冤无仇，我都不知道你们俩之间到底发生了什么，我为什么要带走她？那为什么千怡偏偏在小东不见这天回来？你可真会胡说八道。霍永泽，脏水反泼到我身上了是吧？你知道秦怡站在我门口的时候，我心里有多难受吗？这半年我都不敢想象他是如何度过的。我告诉你，这些都是你欠他的。他想什么时候回来就什么时候回来。我犯的错，我会承担。但小东是无辜的，别跟我假惺惺。那个女孩消失了，不正是你所期待的？做什么的应该是你吧？我为什么要做呢？对吧？你如果不相信我，没关系，报警嘛，让警察来做评判。你怕了？你为了帮千一，我不怪你。但是你劝劝千怡，不要让事情发生到不可收拾。为了报复我，走到这一步，其实不值得我问过了，不是阿超，你确定吗？他不害怕报警。如果他真的帮千怡带走小东，不会这样的。有没有其他人知道小东在你那儿？千怡怎么会知道去你那儿找小东呢？难道他一直跟着你？难道？什么意思？小东跟我说，他在市场遇到梅子的时候，是跟着一个什么图案才找到这边来的？啊，图案，来，就是这个。你注意到那片叶子了没有？那片叶子就是指示的方向。老冯，啊，老冯，你看这个是不是？
经发生了什么。这刚好的意思是宋正南想告诉我来找他的人这里有危险。对了，梅子跟我说过，宋正南好像是惹了什么人，但具体谁不知道。然后，怎么了？然后第二天新闻就说，宋正南闯入了霍月泽的家，那就是说，宋正南逃跑和闯入霍月泽家，大概是同天。你来找我干什么？你知道千怡要跟我结婚了吗？你是过来跟我炫耀的吗？好，恭喜你们。哎，你完全不在意吗？既然千怡特地让我离开，我还能坚持什么？你是说千怡来找过你？我说了，千怡特地来告诉我，让我不要再等他，所以你可以放心了，大可不必过来跟我强调一次。啊，我不是这个意思。千羽有没有跟你说别的？他说他感受不到爱了。喂，是我。应该不是齐帆。你是不是派人找过宋正南？没有。都这个时候，你还要隐瞒？宋正南去过你家之后，就有人找他。不是，你还可能是谁？可能还有一个人，而且他知道小东在你那儿。听说你在跟踪我，你你别乱说话，难怪那天李先生满烟，你废话那么多，你挨打真是活该。说吧，你还替你家属子弹，操心多少事情？别欺负他了。何总，何总，我问你，孙总有没有让你做什么事情？现在的技术真是发达，可以做的一模一样，连眼神都跟我一样。难怪所有人都没看出来。我做不了你，我试过，完全不一样。所以你的意思是，霍又泽爱上了一个跟我完全不一样的人。不爱我吗？是吗？是吗？我。知道我吃相不好看，你将看这一张跟你一模一样的脸做这种事儿，挺难受的吧？我也模仿过你，看别人的视频，学你说话，学你走路，学你的姿态，因为所有人都告诉我，那个人就是我啊。
我觉得一切都是我的错。我能想象。既然现在记到本尊了，以后那些操心事儿我就不用再管了。罗千一小姐，我真的希望你可以坦诚一点。如果你不做那些身不由己、言不由衷的事儿的话，可能日本的事情就不会发生了。从某种程度上来说，我我是受害者。你是说我不够坦诚？你对齐帆、对佑泽、对你自己，其实都不够坦诚。我一度以为我自己是个渣女。哎哎，别说我那些事儿了，说说你吧。你那天看见我了，为什么没告诉佑泽？让他觉得你已经死了，多折磨他几天。只要我是不会再回去了，那你回到他那儿，我就消失了。可是他爱上你了，但是我不爱他。姐姐，你想想，其实咱们两个可以联手，在这个世界上面，能够完全体会你的恨的人，也只有我了。嗯，霍又泽。他抢走了我的身份，抢走我的名字，抢走我的脸，抢走我的一切，他就是罪魁祸首啊！你笑什么？我开始有点欣赏你了。我有什么可欣赏的？你在接近我，想让我喜欢你，想让我觉得你跟我是站在同一阵线上的。你一边隐瞒，一边讨好我，还能这样应对自如，这就是你的能力吧？那，对不起了。啊。中だ。今日は一日と一日に乗っばったら、今日は親は悪いことあげるやろよ。あの金は子供にその時山で金に渡しました。いいよ叫什么来着？火佑泽。嗯
，你认识侯有泽？做笔交易吧。什么交易？你带我找到你男人，花一笔钱，还你自由，怎么样？为什么不直接联系霍有泽？我要回国，你说带我回国的？你找有什么用啊？他联系霍有泽，人家已经不要你了，他带着另一个罗千怡已经回去了，这就是为什么他一直没有找你的原因。在档案上，罗千怡这个人已经毫发无损地回到了中国。什么意思？什么意思？你看看。这件事比你想象的要复杂的多。不可能！我在这儿联系罗千怡。马洛多夫也是个厉害角色，你还以为他有多爱你？不可能！你帮我，你帮我回国。我是罗千怡，我才是真的罗千怡。我没有他的把柄。你帮我回国，我给你很多钱。行行行行，别急别急啊！那行吧，那我就想办法帮你弄个假护照。嗯、本来很简单的事情，现在搞得这么难办，你这么着急干嘛？一手牌胡打，我的安排全被你打乱了。你能有什么安排？无非就是谈个好价钱，把我们都卖了。你要是不露面，他霍有泽就是杀人犯。你知道这个信息值多少钱吗？我可是赌命过来的，我当然要有利可图。你现在在干什么？玩过家家？你以为这样就可以报复霍有泽？我就是报复霍有泽，逗他玩，很开心啊。他要是不在乎，索性将计就计，你怎么办？可是他在乎。我就是要弄清楚这个。你急什么？你不过是要钱而已，到时候照样可以拿到。你胡来是你的事，我不会就这么罢手的。你在畅想自己婚礼的时候，我可是每天在外面跟要饭的一样。拿去，先住进去，我的名字卡的。谢了。好奇问个问题。嗯。我和他有什么不一样？谁？哦，你说那个千怡啊，她大大咧咧的人，大大咧咧，就是比较坦诚。坦诚，那倒没太感觉到。你跟他接触多吗？不多，都是他主动来找我的。为什么？他很执着，执着。他一心想知道自己是谁，可能很多人都跟他说他是罗千怡，他自己不相信。是我不好吗？我以为我是让人嫉妒的呢。那肯定是，只不过他不是你。看样子，你还挺喜欢他的嘛。
实话说，挺可爱的一个人。他跟你不一样，但是很有感染力。其实，他跟你也一样，也是一个受害者。不知道现在怎么样了？不知道啊。这一切，如果说谁真的有罪的话，那只有霍有泽一个人有罪，不是吗？是吗？那我呢？你有罪，你做什么了？没什么，就是突然想到，是不是因为当初我太贪心，所以对齐帆，对佑泽。都造成了伤害。或许我也是有罪的。想什么呢？没什么。先回去了。你回去以后，霍有泽有什么反应吗？这几天似乎过于平静了。我都没跟他追究什么，平静一点，对大家都好。你们关系怎么样？他答应结婚，不过我要看到他的实际行动才行。走了，少喝点。找人写一些文章，把霍总和千亿恋爱的细节透露一点。小提琴求婚的那一段要提到，好吧？差不多。还有，没有必要特意去针对齐帆这个人，把事情解释清楚就好了。行，就这样吧，其他的你们看着办。大家都不肯出来当坏人，那只能我来做了。她不是你女儿吗？说不定不是呢，说不定我女儿做了霍夫人，照片上的那个是罗千怡呢。就算你不关心她，但这种事情要是全部抖出去，你们也会很麻烦吧？你很有人性吗你？行了行了，大家都不干净啊。我是来做生意的，是给你擦屁股。我告诉你，我带走我女儿，你老板接回自己老婆，各归各位，你考虑考虑。什么条件？一千万美金。他霍有泽花一百万美金给未婚妻买了一把小提琴，我开价一千万美金不过分吧？钱准备好，我帮你永远守住这个秘密。从此，宋晓东不会再出现。而罗千一回到霍佑泽身边，你觉得怎么样？你要的这笔钱可不少啊，我能相信你吗？你必须相信我，给你两天时间，你好好想想。刚才是谁的电话？哦，你怎么来了？发生了什么？什么姐？你要相信谁？没什么。就是一些狗仔，我可以处理。你不该瞒着我。我可以处理好。如果是跟小东相关的事情
，我一辈子都不会原谅你。我问过小丁了，你找那个宋振南干什么？为什么私自接触他？柚子，宋小东他只不过是回到他爸爸身边，他爸爸只不过是跟我们要一笔钱作为封口费而已，给他就是了。在这之后就不再是我们要负责的了。你说什么？不是吗？你从雪灾把人救回来，你已经不欠他什么了一会儿出去吃个饭吧，聊聊。好啊，去哪儿？就去你之前喜欢去的那家。听你的，那我准备一下。请问可以上菜了吗？请不用。Oh. 好久没来了。是啊。婚已经求过了，但是还欠你一枚求婚戒指，这是我挑的，你觉得如何？直奔主题了。你就没想过，索性娶了她？你和她，我没办法混为一谈。我很快就发现，我没有办法骗自己，把眼前那个人当做是你。即便是一张脸，但灵魂不一样，感情自然也不一样。他不是你的替代品。我知道那个人不是你，所以我告诉自己，要跟你告别了。我也告诉自己，你永远都不会回来了。但是我回来了。是，我很高兴，真的。但是我已经变了。你也变了，一切都变了，所以我们不能再错下去了。如果这真是你想要的，我可以给你，但是你和你那位朋友所做的一切，我不能原谅。放了他，你去跟他商量，一定要确保小东可以安全、自由。他想要钱，我可以给他。之后我会跟所有人坦白这件事情。趁现在，只要你出手，我可以把一切都揽下来，我可以去承担所有的后果。至于我们俩
收下，我就履行你我的诺言。但是千亿，这真的是你想要的吗？为什么？把他救出来对你有什么好处？你就这么着急，想让全世界都知道你做的那些丑事吗？你想用你的名声、你的公司，还有七彩计划向他赎罪？很多事情一旦开始就没法回头了。我花了很多时间才明白这个道理。我没有办法假装这一切都没有发生过，即便这意味着我无法逃避我的噩梦，我无法逃避我做人最后悔、最阴暗的一刻。我们没有办法简单的抹消掉这段日子。我做不到，我做不到。我人生中没有遇到过这个人。可是我不要。那段日子我一天都不想想起。千一，难道不是你把我丢在那不管的吗？所以你凭什么在我面前这么冠冕堂皇的说话？我也希望你告诉我，你到底经历了什么？我可以告诉你，在把我被夺走的一切拿回来之前，我是不会让你解脱的。你想用钱解决一切，你想的太简单。我要你尽快对外宣布婚礼的事情，否则我什么都做得出来你笑什么？就是觉得很踏实。我也有，感觉就像是姐姐在身边一样。嗯，这几天拿这个联系。哦。爸，你后来找过那个女人吗？找了。他认识小东吗？那个女人知道小东，是因为他的未婚夫，那个叫霍有泽的，当时也在雪山上，他做了亏心事，被我知道了，这就是我们这一次要钓的大鱼。爸，当时你跟小东在雪山上，到底是去干什么呀？你先休息休息。嗯。什么？再等等
，你想要的东西我会给你的，但不是现在。我没时间跟你这个疯女孩胡闹。这里又不是日本，我一个电话就可以让你没有藏身的地方。你威胁我？啊？现在这个游戏，怎么玩，玩多久，我说了算。打发要饭的啊！不够的话，可以继续给你，我不在乎。有钱就是不一样啊！你倒是如愿以偿了，可是他知不知道，这半年你都干了些什么？则答应给钱，按照你开的价。不过他的条件，不是要你为他保密，而是要你放了宋小东。放？让两个罗千一在外面晃荡，对他有什么好处？他觉得欠宋小东的，想要对全世界坦白，自己做了什么？他霍有泽要美人不要江山，我们家小东是真爱啊。说是真爱，他其实也是偷了你的脸，我真替你感到可惜啊！你到底交不交易？钱我当然要，只是小东是我养大的，凭什么给他忽悠的？我倒是挺好奇的，这个宋小东真的是你的女儿吗？你这么绑着他，像绑犯人一样。哎，这个你就不要操心了啊。他那套蟑螂的生存本领，可是我手把手教给他的，只是孩子不听话，做父母的也有为难之处。而且我没说我是个好父亲。总之，等你玩完你的过家家了，我的事情还是要办的。他要江山也好，要美人也好，我都有办法跟他玩下去。